সুপ্রিয় দর্শক নিশ্চয়ই ভালো আছেন সবাই আজকে খুবই সাধারণ একটা রেসিপি নিয়ে আসলাম আর যেটা আমাদের বাঙালিদের না হলেই নয় একটা ডালের রেসিপি মসুর ডালের চটচটি রেসিপি আর এই রেসিপিটা আমি এজন্যই শেয়ার করছি যে কিছু কিছু পরিবার আছে যারা প্রতিদিন ডাল তাদের একটা মাস্ট আইটেম থাকাই লাগে ডাল রান্না করাই লাগে তো প্রতিদিন একঘেয়েমি ডাল খেতে তো সবার ভালো লাগে না একটু ভিন্নতা যদি ডাল দিয়ে রান্না করা যায় ভিন্নভাবে তাহলে তো মন্দ হয় না তাই না আর এই ডাল চচড়িটা বা এই ডালটা মসুর ডালটা খেতে কিন্তু খুবই মজার রুটি বলেন ভাত বলেন যেটা দিয়েই খান খুবই টেস্টি আর ডালটা রান্না করলেই বুঝতে পারবেন কতটা মজার শুধু ডাল দিয়েই ভাত খাওয়া যাবে এতটাই মজার হয় ডালটা তো আশা করছি রেসিপিটা ফুল দেখবেন পুরোই দেখবেন এবং কেমন লাগলো আপনারা আমাকে জানাবেন ট্রাই করে তো আর কথা বেশি বাড়াবো না তো রেসিপিতে চলে যাই এর জন্য আমি ফার্স্টে ডাল নিয়ে নিচ্ছি ঠিক হাতের মুঠোয় পাঁচ মুঠো ডাল নিয়ে নিলাম দেখতেই পাচ্ছেন এখন ডালটা ওয়াশ করে নিতে হবে এটা তো অ্যাজ ইউজুয়াল সবাই জানি আমরা কিন্তু এখানে একটা বিষয় আছে ডালটা কিন্তু ডালে ফেনা ওঠা বন্ধন হওয়া পর্যন্ত ধুতে হবে ডালে যখন লাস্টে দেখবেন যে আর ফেনা উঠছে না একদম পরিষ্কার পানি বের হচ্ছে ঠিক তখনই ডালটা ধোয়া বন্ধ করতে হবে আমি এখানে প্রায় আট দশ বারের বেশি ধুয়ে ফেলেছি এখন ডালটা মাখাবো হাতে মাখা চরচড়ি এই জন্য মাখিয়ে নেব অবভিয়াসলি এখন পেঁয়াজ নিয়ে নিলাম একটা মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ আর আট দশটা কাঁচা মরিচ ফালি করে দিয়ে দিলাম আর তিন চার কোয়া রসুন এরকম কুচি করে দিয়ে দিলাম আর অল্প কিছু রসুন আর পেঁয়াজ রেখেছি পরে ফোড়ন দিব লবণ দিয়ে দিলাম স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিবেন আপনাদের আর হাফ টি স্পুন হলুদের গুঁড়া দিয়ে দিলাম দিয়ে এখন এই রান্নাটা আমি করব সরিষার তেল দিয়ে এর ভিতরে প্রায় থ্রি টেবিল স্পুনের মতন আমি সরিষার তেল দিয়ে দিলাম মাস্টার্ড অয়েল দিয়ে দিলাম এখন হাত দিয়ে খুব ভালোভাবে ডালটা কোসলে কোসলে মাখাতে হবে আর ডালটা যত ভালোভাবে মাখাবেন ডালের স্বাদটা কিন্তু ততই ভালো হবে আর ডালটা খুব তাড়াতাড়ি গলে যাবে এবং খেতেও খুব ভালো লাগবে এইভাবে মাখিয়ে নিতে হবে একটু খেয়াল করলেই বুঝবেন মাখানো হয়ে গেছে আমার এখন এর ভিতরে পরিমাণ মতো যতটুকু ডালে আপনারা ঝোল খাবেন বা ঘনত্ব রাখতে চান ঠিক সেই অনুযায়ী একটু বেশি পানি দিতে হবে কারণ ডালটা বলো ফুটবে এখন চুলায় দিয়ে দিলাম একদম মিডিয়াম আঁচ দিয়ে হালকা আছে আমি চুলায় দশ মিনিটের জন্য বসিয়ে রেখেছিলাম দশ মিনিট পরে আবার দেখুন ঢাকনাটা খুলে ডাল একদম গলে গেছে এখন যেটা করব আমি কিছু টমেটো পাঁচটা মতন দেশি টমেটো একটু টক টক লাগে এই টমেটোগুলো বড় একটা ছুরি দিয়ে যত ইচ্ছা কোপ মেরে কেটে নিয়েছি আপনারা ইচ্ছা সেদিন কোপাতে পারেন যাতে টমেটোগুলো একদম কুচি কুচি হয়ে যায় একদম নরম হয়ে যায় গলে যায় এইভাবে টমেটোগুলো কাটা একদমই ইজি এখন দিয়ে দিলাম ডালের ভিতরে ঠিক এই পর্যায়ে একটু লবণটা টেস্ট করে দিতে হবে কারণ ডালের ভিতরে এখন টমেটো দিয়েছি তো টমেটোটা একটু লবণ সোপ করে নিবে লবণটা কম হবে তো লাগলে অ্যাড করে দিবেন এখন যেটা করব বাগার দিব এর জন্য সরিষার তেল নিয়ে নিলাম থ্রি টেবিল স্পুনের মতো এর ভিতরে দিয়ে দিলাম সরি টু টেবিল স্পুনের মতো এর ভিতরে দিয়ে দিলাম রসুন কুচি তিনটা রসুনের কোয়া কুচি করা আর একটা পেঁয়াজের হাফ আর কি কোচনও দিয়ে দিলাম আমি এটুকু বাঁচিয়ে রেখেছিলাম লাল লাল করে ভেজে নিলাম দেখুন বেশি পোড়ানো যাবে না ঠিক এই পর্যায়ে পেঁয়াজটা এক সাইডে শরীরে রেখে এখন এই তেলের ভিতরেই একটু জিরা হাফ টেবিল স্পুনের মতো জিরা আর তিনটা শুকনো মরিচ একটু ভেজে নিব দেখতে পাচ্ছেন ছিটছে এখন জিরা আর শুকনো মরিচটা অতিরিক্ত ভাজা লাগে না কারণ এটা তেল খুব গরম থাকলে খুব সহজেই পুড়ে যায় এই জন্য হালকা একটু ভেজে এর ভিতরে সাথে সাথে কিছুটা ডাল দিয়ে দিতে হবে যাতে পেঁয়াজ মরিচগুলা খুব না পুড়ে যায় বা রান্না হয়ে যায় এখন ওই সাইডে চুলায় যে ফুটন্ত ডালটা ছিল সে ডালের ভিতরে এই যে ফোড়ন দিয়েছি জিরা রসুন পেঁয়াজ আর শুকনো মরিচ এটা অ্যাড করে দিলাম দেওয়ার পরে দেখবেন কি সুন্দর একটা অ্যারোমা যে বের হবে আর এত সুন্দর একটা গন্ধ বের হবে ডালের 
বাসায় যে থাকবে সে বলবে আপনাকে কি রান্না হচ্ছে ডাল এত সুন্দর গন্ধ বিশ্বাস না হলে নিজেরাই ট্রাই করে দেখবেন আর রেসিপিটি কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে জানাবেন ট্রাই করবেন জানাবেন প্রেরণা আমাদেরকে আরও সামনের দিকে নিয়ে যায় এটা তো সবসময় আমি আপনাদের বলি তো ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুস্থ থাকবেন ভালো খাবেন আর অবশ্যই আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক শেয়ার এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথেই থাকবেন আর নিত্য নতুন ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রিপশন বাটনের পাশে যে বেল আইকনটা আছে সেটা অন করে দেবেন আর কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন কিন্তু আর ডোন্ট ফরগেট টু থামস আপ আর ডালটা দেখে কেমন লাগছে নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে কতটা লোভনীয় হয়েছে আবার সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আর শুভকামনা জানাচ্ছি থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং